बिस्मिल्लाहमान रहीम आप देख रहे हैं बायोलॉजी लर्नर द टॉपिक ऑफ टू डे डिस्कशन इज ए सेंट ऑफ सैब क्वेशन टेंशन थेरी तो इससे पहले हमने ए सेंट ऑफ सैब की मुख्तु थेरीज को डिस्कस किया था उसमें से हमारी जो एक थेरी है वो पेंडिंग में चल रही थी जिसको हम कहते हैं क्वेशन टेंशन थेरी क्वेशन टेंशन थेरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थेरी अमंग अदर थेरीज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्राम रूट टूवर्ड्स द लीफ ऑफ प्लांट तो ये थेरी बेसिकली वर्किंग किस तरह से करती है उसको हम देखेंगे पहले हम देख लेते हैं कि हम किन कंटेंट्स को इसके अंदर डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्वेशन टेंशन थेरी ऑफ ए सेंटर सैफ इसकी हम डेफिनेशन करने की कोशिश करेंगे उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर दी फोर्सेज इन्वॉल्व इन दी क्वेशन टेंशन थेरी तो हम देखेंगे वो तीन फोर्सेज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं जो पहली फोर्स है उसको हम कहते हैं क्वेशन इन वाटर मालिक्यूल्स जो दूसरी फोर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है उसको हम एडहेजन का नाम देते हैं जो तीसरी फोर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है उसको हम ट्रांसपेरेशनल पुल का नाम दे रहे होते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि वट आर दी ऑब्जेक्शन डेट आर बींग रेज्ड ऑन दी क्वेशन टेंशन थेरी इसके साथ ही हम देखेंगे कि वट आर दी एविडेंस इज अवेलेबल इन दी स्पोर्ट ऑफ दिस थेरी मीन क्वेशन टेंशन थेरी की स्पोर्ट के अंदर कौन कौन सी एविडेंसेज हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम मूव करते हैं जी वट इज़ दी क्वेशन टेंशन थेरी अगर हम इसको डिफाइन करें तो बेसिकली दिस थेरी एक्सप्लेन्स द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्राम रूट जायलम टू प्लांट लीफ या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वाटर इज पुल्ड अपवर्ड थ्रू अ प्लांट बाई एयर ड्राइंग पावर विच क्रिएट्स आ कंटिन्यूस नेगेटिव प्रेशर इन दी जायलम तो बेसिकली एयर ड्राइंग पावर जो बेसिकली क्या करवा रही होती है ट्रांसपरेशन करवा रही होती है उस ट्रांसपरेशन की वजह से एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है वो नेगेटिव प्रेशर बेसिकली क्या करता है पानी को ऊपर की तरफ लेके जाता है तो ये बेसिकली क्वेशन टेंशन थेरी ही है तो सबसे पहले ये बेसिकली डिक्सन एंड जॉली ने इन 1894 जो है वो दी थी उसको इसके बाद मुख्तु किस्म के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया था इसलिए हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ दी मोस्ट एक्सेप्टेबल थेरी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड आल्सो वॉज सपोर्टेड बाई मैनी वर्कर्स और बेसिकली हम कहते हैं क्योंकि ट्रेकिड्स और वेसल जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसपोर्टेशन वाटर के अंदर ये दोनों क्या हैं डेड टिश्यूज़ हैं सो हम कह सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है बिकॉज देर इज़ नो एक्सपेंस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर उसके बाद हम देखें क्वेशन बेसिकली क्या है क्वेशन को अपन डिफाइन करते हैं क्वेशन इन वाटर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डेट मेक्स इट्स मालिक्यूल अट्रैक्टिड टू ईच अदर ईच अदर जैसा कि आपको पता है कि वाटर का मालिक्यूल बेसिकली एक ऑक्सीजन आइटम और दो हाइड्रोजन आइटम से मिल के बना होता है तो ये तो बेसिकली एक हमारे पास पोलर मालिक्यूल होता है उस पोलर मालिक्यूल की वजह से इसके ऊपर अनबैलेंस चार्ज आ जाता है उस अनबैलेंस चार्ज की वजह से जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से वाटर के मालिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही होती है बिटवीन वाटर मालिक्यूल्स डेट इज अप्रॉक्सीमेटली 300 हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी बार्स और दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप कंटिन्यू वाटर कॉलम इन दी जायलम और इसके साथ साथ अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास जो रेड कलर है ये बेसिकली ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो वाइट कलर है ये हमारे पास हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप देखें इस ऑक्सीजन की जो अट्रैक्शन है इस वाटर के मालिक्यूल की हाइड्रोजन के साथ है इसी तरह इस वाटर के ऑक्सीजन की जो अट्रैक्शन है इस वाटर के मालिक्यूल के साथ है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अट्रैक्शन हो रही होती है इसको हम बेसिकली नाम दे रहे हैं कि ये क्या है कोहेजन है उसके बाद सेकंड फोर्स इसके अंदर जो है उसको हम एडहेजन कहते हैं एडहेजन बेसिकली डिसिमिलर मालिक्यूल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज दिस इज दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मालिक्यूल एंड वॉल ऑफ जायलम और हम कह सकते हैं कि एडहेजन इज द अट्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल ऑफ वन काइंड फॉर मालिक्यूल्स ऑफ अ डिफरेंट काइंड एंड इट कैन बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग फॉर वाटर स्पेशली विद जायलम तो जायलम के अंदर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर आप देखें ये दो वाटर के मालिक्यूल हैं वाटर का मालिक्यूल की ऑक्सीजन वाटर का एक मालिक्यूल जो है वो बेसिकली दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है इसको हम क्वेजन का नाम दे रहे हैं इसी तरह से वाटर का ये मालिक्यूल किसी दूसरे नान वाटर मालिक्यूल के साथ यानी जायलम के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहे हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं एडहेजन का नाम दे रहे हैं तो एडहेजन जो है ये बेसिकली अपना रोल प्ले कर रही होती है क्वेजन टेंशन थेरी के अंदर अब इसके अंदर हमारे पास जो थर्ड मोस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसको हम कहते हैं कि ट्रांसपरेशन पुल है 
ट्रांसफरेशन पुल बेसिकली सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनको एजेंटेंशन थेरी तो बेसिकली क्या है दी फोर्स क्रिएटेड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल फ्रॉम द लीव्स डेट क्रिएट्स आर नेगेटिव प्रेशर इन टू दाइलम बिकॉज वाटर मालिक्यूल्स आर अटैच थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो जैसे ही बेसिकली ट्रांसफरेशन होगी उस ट्रांसफरेशन की वजह से लीव से पानी निकलेगा तो उसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा वो बेसिकली दूसरे मालिक्यूल को पीछे से खींचना शुरू कर देता है तो ये जो फोर्स बेसिकली डेवलप होती है ये ट्वेंटी टू थर्टी बार्स के करीब होती है तो ये बेसिकली मेन फोर्स है डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सेंट ऑफ सैप और ये सबसे क्रिटिकल रोल प्ले करती है सेंट ऑफ सैप के अंदर और ये क्या है इट इज़ सफिशेंट टू रेज द वाटर कॉलम टू द टिप्स ऑफ इवन टालस प्लांट्स हमारे पास जो जिम्नोस्पम या टाल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी जो मेन क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा होता है वो ट्रांसपरेशन पुल ही कर रहा होता है हम देखेंगे बेसिकली मैकानिज्म ऑफ ए सेंट ऑफ सैप किस तरह से चल रहा होता है जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही रोशनी पड़ती है ये टेम्परेचर बढ़ता है वो लीव से जो है वो पानी निकल के एटमोसफियर में चला जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ड्यू टू ट्रांसपरेशन मिजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स लूज वाटर एंड देयर वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस आर डीपीटी मीन इनका जो डेफिसट डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो क्या कर जाता है वो इनक्रीज हो जाएगा और इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा दिस टेंशन बेसिकली टेंशन क्रिएट हो जाएगी दिस टेंशन आर पुल क्रिएटेड इन द म्यूजोफिल सेल्स इज ट्रांसमिटेड टू द जाइलम ऑफ वेन अब जाइलम ऑफ वेन पानी जाइलम ऑफ वेन के जाइलम से लीफ में आया वहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होगी अब क्या होगा एज अ रिजल्ट वाटर पोटेंशियल ग्रेडिंग इज स्टैब्लिश बिटवीन द म्यूजोफिल सेल एंड जाइलम ऑफ वेन तो क्या होगा देन वाटर विल मूव फ्रॉम जाइलम टू द म्यूजोफिल सेल तो इस तरह पीछे जो जाइलम है वो बेसिकली जाइलम कंटिन्यू है रूट तक और रूट से जो है पानी वापस उस जाइलम को की टेंशन को फिल करने के लिए आएगा तो क्या होगा द वाटर इन जाइलम इज इन कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर ड्यू टू इट कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेज ऑफ वाटर और उसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ आता जाएगा अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये बेसिकली इसके रूट के स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं ये देखें रूट हेयर से पानी अंदर की तरफ आ गया अब जब पानी अंदर की तरफ आ गया तो फिर ये आगे इसके जाइलम में चला गया अब जाइलम में देखें वाटर की मूवमेंट किस तरह से हो रही है ये वाटर के मालिक्यूल बेसिकली यहाँ पर एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं और साथ ये इनकी दीवारों के साथ भी जुड़ के ऊपर की तरफ मूव करते हैं अल्टीमेटली क्या चले जाते हैं ये इस जाइलम तक चले जाते हैं जो कि मिड रिब है जो वेन है लीफ की और वहाँ से निकल के ये मीजोफिल सेल से होते हुए स्टोमेटा से निकल के बाहर आ जाते हैं अगर आप इसका थोड़ा सा प्रेशर का डिफरेंस देखें तो रूट सेल्स के दरमियान जो बेसिकली वाटर पोटेंशियल होता है वो माइनस जीरो पॉइंट टू मेगा पासकल है इस टाइम पे माइनस जीरो पॉइंट सिक्स मेगा पासकल है अब देखें यहाँ पे कम है ऊपर जाएंगे देखेंगे और कम हो जाएगा एटमोसफियर में और ज़्यादा कम हो गया अब ये जो कम होता हुआ वाटर पोटेंशियल है उसकी वजह से पानी फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ लीव से होता हुआ एटमोसफियर के अंदर मूव कर जाता है अब बेसिकली इसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्या है इसके ऊपर जो पहला ऑब्जेक्शन लगाया जाता है वो ये है कि बेसिकली जो इसकी कंटिन्यूटी है कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम मे बी ब्रोकन ड्यू टू द एयर बबल इन द वेसल लेकिन ये जो बेसिकली ऑब्जेक्शन लगाया गया था माजी के अंदर उसको रिजेक्ट किए हैं इसकी एविडेंस लेके आए हैं एक साइंटिस्ट थे बेसिकली एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर किया है बाय स्कोलैंडर इन 1957 हैव शोन डैट द एयर डज नॉट ब्लॉक द इंटायर कंडक्टिंग सिस्टम इवन इफ एयर बबल्स वर इंट्रोड्यूस द इंडिविजुअल वाटर कॉलम्स वर अनब्रोकन एंड कंटिन्यूस विद ईच अदर बोथ इन दर्टिकल एंड रेटल डायरेक्शन थ्रू द पिट्स प्रेजेंट इन दी सेल वॉल तो सेल वॉल के अंदर जो पिट्स हैं बेसिकली उसकी वजह से भी कंटिन्यू रहती है चाहे अगर एयर बबल एक इंट्रोड्यूस भी करवा दिया जाए तो ये पहला ऑब्जेक्शन इसको तो बेसिकली इसकी एविडेंस आ गई इसको तो रिजेक्ट कर दिया गया दूसरा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है क्योंकि क्वेजन टेंशन थे रिज्यूम्स ट्रेक इट्स मोर एफिशेंट दैन वेस्ल इन दी एसेंट ऑफ सैप तो इसका तो कंक्लूजन ये आया क्योंकि हमारे पास जितनी भी बेसिकली ट्रांसपोर्ट हो रही होती है एनजियोस्पम के अंदर वो तो वेसल के थ्रू होती है हाँ जिम्नोस्पम के अंदर ट्रेकिड्स अपना क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं इन ट्रांसपोर्टेशन वाटर तो इसके एविडेंसेस हैं एविडेंसेस पहले वही बेसिकली एविडेंसेज है जो शोलेंडर ने बेसिकली दी थी प्रोवाइडेड एविडेंसिस इन फेवर ऑफ कंटिन्यू कंटिन्यूस फ्रीली मोबाइल सैप कॉलम 
एन एन एबसेंस ऑफ मेटाबॉलिक पम्प बेसिकली जो एक ऑब्जेक्शन था कि जो एयर बबल अगर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो चैनल रुक जाएगा उसको बेसिकली रिजेक्ट किया था सिलेंडर उसके को वर्कर्स ने इसके ऊपर जो दूसरा ऑब्जेक्शन लगाया जाता है वो क्या है कि ऑल दी फोर्सेज कम्बाइंड टूगेदर एविडेंस और ये एविडेंस है कि ऑल दी फोर्सेज कम्बाइंड टूगेदर हैव बिन फाउंड टू बी फिफ्टी एटमोसफेयर प्रेशर अब इतना ज़्यादा प्रेशर बेसिकली ये फोर्सेस ले कर आ रही होती हैं तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि ट्रांसपोरेशन पुल या ट्रांसपोरेशन होनी ही है इन टॉलेस्ट्री विच क्रिएट एबस्टैकल बट द एडहेसिव फोर्सेस ऑफ वाटर इज अप टू थ्री फिफ्टी एटमोसफेयर प्रेशर विच प्रिवेंट्स द ब्रेकिंग ऑफ वाटर कॉलम और वाटर कॉलम की अगर ब्रेकेज रहेगी वाटर कॉलम की अगर ब्रेकेज रहेगी तो ये क्या रहेगा कंटिन्यू रहता है जी थैंक यू वेरी मच आज का ये लेक्चर इतना ही था तो क्वेज इन टेंशन थे रही हमने डिस्कस करनी थी जिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़